ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಐದನೇ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋಣ ವಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಥಿ ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ದ್ವಿತೀಯೋಗ ಕರ್ಣ ಭವಕರ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ತಿಥಿ ಪಂಚಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸಗಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಮಂಗಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಚಂದ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಮೇತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ವವು ವಿಜಯವಾಗುತ್ತದೆ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾತುಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಟಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಏಳನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿವಸವು ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೂರ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧಿಗಮಿಸಿ ಬರುತ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ
ಆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯಿನ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಂದ ಕೂ ಕೂಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ಎಂಟನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರಾಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರ ಮತ್ತು ಧನುರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ಏಳನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಂಗಳ ಚಂದ್ರ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊನೆಗೋಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕುಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವೈದ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆರನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಷಷ್ಟಮ ಭಾವ ಷಷ್ಟೋ ಗತಿರ್ ಚಂದ್ರಾಹ ಇತಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಜಾಯತೆ ಆರನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದು ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಶತ್ರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿಮಗಿರುವಂಥ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ಐದನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಪರಿವಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ನೀವು ಇವತ್ತು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊತೀರಾ ನೀವು ತಿರುವಾಣಿ ಕಾವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಿವನ ಜಲಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ತಿರುವಾಣಿ ಕಾವಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೀನರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಪಡೆಯುತ